ikustaajabu hivyo tumeanza moja leo ni 28 hajui ya kwamba siku zikipita kwa kasi ndivyo jinsi upungufu unavyopatikana kwa kee mwanadamu siku moja ikipita ni sehemu katika umri wako umepungua sasa leo ni 24 pengine sisi ufurahi ah tuamaliza ramadhani lakini bado hujajisikitikia kwamba na wewe pia wamalizika kwa sababu siku ikipita ni sehemu katika umri wako sasa kwanza nataka nitoe picha tu moja mfupi ya salafu na swale tukisema salafu na swale huwa tumewakusudia wema wetu waliotuchangulia sahabatu rasulillah sallallahu hawa ndio salafuna walomuiga mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mengi na walokuwa na bidii katika kutenda mpaka mambo ambayo yanamuhusu mtume hahusiki mtungine kutenda pia maswahaba wakawataka kutenda pia ina maana gani ina maana ni bidii na pupa la maswahaba jinsi walivyojitahidi kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam sasa sisi hatuwezi kuwafikia dalili ya kwanza hatuwezi kuwafikia wao walikuwa kitembea katika ardhi hii wakijijua kuwa watu wa peponi sisi twatembea hatujijui kuwa katika watu wa peponi lakini maswahaba walikuwa hukaa barazani wazungumza na mtu ajielewa mimi nazungumza na mwenzangu na yeye katika watu wa peponi mimi na wewe tukizungumza barazani siwezi kusema moja kwa moja huyu mwenzangu katika watu wa peponi ama wewe ukasema mimi ni katika ni katika watu wa peponi kwa hivyo watu hawa billahi hatuwezi kusawazikana ndipo wakawa na bidii katika kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam nitakupa mfano angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ichukue hii picture kwa sababu kisha nitakuja kwa mfano wa sisi leo tulivyo na twajifanya mahodari hata kushinda maswahaba angalia maswahaba huketi na mtume wako kwenye baraza wanazungumza pengine tu mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kwenye nguo yake kimepungua kifungo kimoja mfano kifungo kimoja kimepungua basi billahi alayk na wale walokaa na mtume watakata zifungo zote vifungo kwa wakati huo maana yake usijokapata swala kwa wakati huo kulikuwa na vifungo kwa sababu na sisi sihaba watu wa sasa sio vifungo kifungo sikufunga tu kichoto hata kwa uzi kwa uzi pia huo umefunga sasa tunasema vifungo vya nguo vyao kwa wakati huo sasa ikiwa kimoja ki hamna basi na wale maswahaba walikuwa kila mmoja akikata kimoja sababu ni nini ili mtu yote akija amuona mtume na wafuasi wake wote wako namna moja haskiz mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliswali na viatu mtume aliswali akiwa amevaa viatu na maswahaba wote wakamfuata wakiwa wamevaa viatu sasa kashushwa jibril naenda kumwambia mtume atoe vile viatu kwa sababu vina najisi katika swala mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua kiatu akakivua akakitupa na huko ana swali akatupa kiatu wale maswahaba wote na wao wakavua viatu wakavitupa mtume alipotoa salamu mbona nyinyi mumevua viatu hamkuswali navyo wakasema tume kuona wewe umevua Mtume akamwambia mimi nimevua nimepewa taarifa kwamba kwa vina najisi. Hii inachuonyesha nini? Bidii ya maswahaba katika kumfuata mtume. Wala si sehemu ya kwamba kwa sasa kuwafaa watu kuongea na viatu kuswali. Wala kuna mtu hapa kufanya kwamba kwa taifanya ni msalafia nno 
au ni mtu wa kumfuata mtume mno asema tu afaa kuswali na viatu ndani ya msikiti uchilie dira msikiti wa mtume ulikuwa vipi na misikiti yetu iko vipi sio kwamba kwa kutotoka na viatu ingia msikitini udai kwamba kwa ufwe tenno maswahaba kisha ote hadithi kwamba kwa si mtume aliswali na viatu aliswali na viatu aliswali na viatu mtume kwenye misikiti kama hii tumefahamiana kula kitu kwa kipimo chake sasa nimewapa hii picture ya kwamba maswahaba namna tutakavyojaribu kutaka kuwaiga hatuwezi kuwafika wale ni watu ambao radhiallahu anhum wa radhu an ni watu ambao walivishwa radhi za Mwenyezi Mungu na walikuwa wastahiki kuvishwa radhi za Mwenyezi Mungu sikiliza hii kaul inasema Abdullah ibn Mas'ud Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitazama nyoyo za wanadamu akauona moyo wa mtume Muhammad ndio moyo safi mzuri kushinda nyoyo zote akamchegua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaumpa utume kwa kuwa moyo wake ni safi kushinda nyoyo zote baada ya moyo wa mtume Muhammad akatazama tena nyoyo akaona nyoyo za maswahaba ndiyo nyoyo mzuri safi akawachegua kuwa marafiki wa mtume watetezi wa dini ya mtume na kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hawa ni watu wengine sisi tuwafaa tuwaige lakini hatufai kuwaiga kwa kiasi ambacho ripoti zetu ziwezoonyesha tumewazidi maswahaba hasa maswahaba walikuwa kionea na imani sisi tuna imani maswahaba walikuwa kinasihiana sisi tunasihiana maswahaba walikuwa naye muona mwenzake na tatizo lolote alikuwa kinrekebisha sisi urekebishana matatizo ama sisi ukejeliana na ku, na, 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 na kuchangazana vio sisi na maswahaba mbali kwa hivyo aamwae kumuiga swahaba asimuige kwa ndevu na nguo tu sio angalia leo sisi vijana wetu mtu akiweka ndevu akikata aki, 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 aki nguo yake kanzo yake huwa amemaliza kazi tayari hons huishinda sahaba bas hivi dini ni ndevu tu na, kupa, na, na, na kupunguza nguo sisemi kwa kuwa ni si sunna ni sunna lakini nyinyi muharibu kwa sababu hiyo kuonyesha kwamba kwa chimu na misimamo mikali katika dini wala hakuna lolote liko ni katika sunna lakini ukishakuweka ndevu na nguo usha usha ushaipunguza ndio ushokamilisha dini yote akhlaki unazo tabia njema aliyokuwa nao mtume Muhammad unao husengeni wewe husemi semi watu ovyo si mtu wa fitina wewe huna mambo mambo ya kugonganisha gonganisha watu astaghfirullah min kulli dhanb wala musilene wa makosa kwenye mwisho mwisho wa mwezi mtukufu wa ramadhani zimekuwa mpaka hizi fitina fitina astaghfirullah ziko ndani ya misikiti fitina ndizi ziko ndani ya madrasa hebu hebu fitna huweko vipi katika misikiti waislamu ndani ya msikiti wako wa watu wa fitina salala hai kuna faida gani mumeipata katika kuifuata hiyo dini 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 nataka watu wawe mafatani dini nataka watu wawe hugongana gongana ndani ya misikiti angalia misikiti yote na nikisema misikiti yote nasema hata mimi nisikiti nitokao tayari mijitu wa islamu wamekuwa watu wa fitna kweli kweli hawawezi kuona hili ni jambo la fitna wao sasa wakasimama tutarekibisha vipi mimi naweza kusema watu usengenya mpaka ndani ya misikiti muislamu gani uko ndani ya msikiti lakini uko na msengenya mwenzako ni dini au Uislamu ni mtu kuitwa Muislamu, Uislamu si mtu kuitwa Muislamu. Uislamu ni matendo. Na matendo ndiyo aliyopotea. 
ndipo ukaona kwamba kuwa akhlaka za waislamu mbovu isipokuwa lo rehemewa na Mwenyezi Mungu lakini kisha mtu huyo huyo ajeidai kwamba kwa yeye ni mfuasi halisi wa mtume sallallahu alaihi wasallam pengine kwenye moja ama kwenye mawili alionayo ataka kutoa watu katika dunia hii sasa fanya dawa na kuwa kama masohaba lingania mtu asilo nalo umfanye awe nalo kwa hivyo hatuwezi kuwafikia masohaba Maswahaba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ninapenda wewe kiwa mathalan unamshikili hebu niulize useme kwamba kwa pengine hivi ninavyosema sivyo Maswahaba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani leo tunasema tarehe ngapi 24 au si na tunao sisi tabu wa Islam wakiulizwa kitu hawajibu licha kujibu analoulizwa mmejibisha nyi barakallahu fikum hata salamu mkitolewa wa mtiki hii ndio tabu. Yanaangalia mtu katika msikiti mbele ya Waislamu aweza kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asisikika mimi mmeanza darasa kwa kutoa salamu. Wallahi sikusikia kuitikia. Sikusikia kuitikia. Sasa wallahi akipenda Mungu mtu kutembea siru fil ard. Huu ndio kweli. Tukitembea ndio tutaweza kusema mtawapa mfano wa msikiti mmoja tu katika misikiti ya Nairobi katika dawa tulizofanya. Pana msikiti mmoja huitwa msikiti wa huruma. Subhanallah. Yaani toa salamu usikie ile shime inavyoitikiwa salamu na waislamu. Wallahi. Au katika kuzungumza kwako pitia tu litaje jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikie vile namna wanavyomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wetu wa pwani Waislamu wa pambe Waislamu pozi nyingi Sawa sawa mtu utantolea salamu hata kama tetikia lakini salamu salamu alaikum Sivyo ni makosa ni lazima tuambiane Muhammad Bahero utanisamehe ikiwa utanipa tena nafasi sawa ikiwa hatuji tena potele ya mbali lakini hata tuambiane ukweli waislamu wetu katika misikiti lazima waambiwe ukweli ndipo ukaona kuna jamaa wengine hukataa hata kutoa salamu madhambi utapita pahala salamu alaikum watu kimya bwana na mimi mwanadamu ukanifanya mpate dhambi sasa nseme hawa kipita si watolee kamwe salamu na tayari dhambi sivyo kumbe ndipo ikawa chuki haimaliziki kwa Uislamu sisi tunachuki kweli kweli au sivyo sisi tunachuki kweli kweli hakuna watu wenye chuki kana Uislamu she ndipo kwa hawasongi kabisa kwa nini wawe na chuki kwa sababu yenye kuchakasa chuki wameyatupa angalia mtume sasa sala masema taha tahadu peane ni zawad tahabu mutapendana yani ukiambiwa peane ni zawadi mutapendana haya maneno yatoka kwenye kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa habahatishi si maneno ya kubahatisha kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza kwa ufunuo wa kutoka mbinguni na mbingu ndizo zikinrekebisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo analolisema mtume ndilo halina tofauti. Peane ni zawadi. Pengine kitu kidogo tu angali. Waweza pengine msuwaki huwa kijiti. Kisiku hizi siku hizi kwa hali ilivyo. Angalia imefanywa na kava yake. Wewe ukipewa utaweza kusema ah nimepewa kalamu pengine imenunuliwa kwa shilingi elfu mbili kwanza kama hutakuwa tanabue tayari wewe umeanza furaha ukiona kupewa kupokea hii ni msuwaki uko kwenye kava lakini utasema haya hii ni kalamu ya thamani ukitoa ni msuwaki tena mzuri na ni kitu kidogo sana lakini tayari angalia umemtia mtu furaha Zawadi si lazima ukusanye mwaka mzima wataka kumpa mtu iwe zawadi nzito kitu tu kidogo 
Angalia sitoshtahadu tahabu kisha watasafahu peaneni mikono Mwenyezi Mungu Mtume Sallallahu anasema chuki zitaondoka baina yenu kupeana zawadi kupeana mikono tu chuki zitaondoka baina yenu na hili la kupeana mikono zimethubutu hadithi chungu mzima za kupeana mikono na watu kurehemewa baada dhalika wakaondoka na wamefutiwa wamefutiwa madhambi na liko ya kwamba pia peaneni salamu kati yenu kupeana salamu kati yenu ni mwenye kutoa salamu mwenye kusalimiwa itikie na itikie mwenyewe asikie ndio tampa moyo zaidi ya kwamba nimetoa salamu nimesikika na nimeitikiwa leo mtu toa salamu msikitini venye nsikiti vakavakimia huwa kweli huwa sampuli gani maneno kama chuki zitaondoka kati yetu sisi ndio nikawaambia namna tutakavyokuwa na tutakavyojifanya kwenye wakati huu kwamba kuwa sisi masalafia hatuwapati masalafia kabisa na pengine kwa moja ama mawili tena kwenye kujitendekeza tendekeza tu sawa masalafia wakifikia kumi la mwisho walikuwa wakizidi hamu kwenye kutenda sisi tukisikia kumi la mwisho huwa walegevu kabisa na mtu aseme sivyo masalafia katika ramadhani kutoka ndiko kukijazanwa sana kwenye msikiti wa mtume na vilio vingi kwa kuwa sasa nafasi ya kipekee ipatikana mwaka mara moja hatuipati tena kwa sababu dhamana ya mtu kuishi tena mwaka haiko mikononi mwetu licha dhamana ya kungoja ramadhani ya mwakani dhamana ya kufungua saumu leo hatunayo mwanadamu kwa udhaifu wake hubadilikiwa na mambo kwa masekondi tu akawa alivyo sivyo tena hayo tu watakatutana bahi sisi tuwate ujauri na vibri wetu wata mwakani mtweo wa leo wewe kufungua saumu unadhamana na sasa maswabu walikuwa kilia sasa na wapa tafauti tu yetu na masalafia. Mwisho mwisho wakipalenga kwa sababu amali ni hatima. Sisi hulenga mwanzo mwanzo. Angalia Ramadhani kumi la kwanza. Angalia Ramadhani kumi la pili. Mwasemaji misikiti. Misikiti ushona. Angalia hivi sasa Ramadhani uishi. Sasa ni hatari aweza mtu akakosa hatima njema na siku zote kugonga mwisho ndiko kutaki wako mankana akhira kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna yule ambaye mwisho wa neno lake ni la ilaha illa allah taingia peponi na uweza ukapiga shahada na usitende ukao hukutenda lolote hapo hapo ukapiga shahada la ukweli na hapo hapo ukafa kabisa ukaingia peponi na ikawa kuna alopiga shahada na alofanya na pepo asipate hii ndio tukaambiwa mwanadamu atakajihisabu mwenyewe kabla hajahesabiwa na Mungu. Huyu kapiga shahada, pap akafa shahada lake likawa ni la ukweli. Amepata hatima njema. Wewe ulianza wewe hata hukupiga shahada kama ukizaliwa akili, ukipata akili uko kwenye boma la Uislamu. Mama Muislamu, baba Muislamu, familia yote ni Uislamu. Na wewe ulokulia kwenye Kiislamu, usipate hatima njema. Akapata hatima njema mwenye kutemka shahada asiwahi kumsujudi ya Mungu hata haraka moja ya suna na akaenda peponi ndipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwisho mwisho maswahaba walikuwa kilia kweli kweli kilio chao wakilia tumefanya je tumekubaliwa hivu uko mwenye fikra hiyo hivi sasa katika sisi juu ya kuipenda dini yetu wala kisema hivyo sisemi mimi kujitoa sote maduaati mashehe maratibu maimamu maamuma hivi iko katika akili kila mtu una hamu ya kwamba je leo ni siku 24 Allahu akbar hatujui tumekubaliwa hatukukubaliwa yani ikawa hili njambo limekupacha ni jambo liko moyoni mmekubaliwa ama nimefunga njaa mimi nimekubaliwa ama nimesoma tu nyimbo nimekubaliwa mi iko hilo hata 
hivi watu fikra zote ziko katika mikati ya sinia na na, na, na donasi zaidi tu akili ziko hapo tu kwa kuwa hivi sasa karibu tutasolidi bado wiki moja tu ina maana gani fikra ziko kwenye hamu ya kutoka kwenye mwezi mtukufu Ramadhani wema wale tuchangulia walikuwa watamani pengine hata hii Ramadhani iwe miezi miwili mfululizo kulingamana na khairi zilizo tutawapata wapi masalafia na kuna watu dai kwamba kwa masalafia wende wakausome usalafia ulivyo na tabia ziwe ziko mbele kuliko mtu hata matendo yake waislamu watukufu katika wenye kutunasihi kwenye kikao chetu cha leo kwanza waambia fattaqullaha sirran wa jahara nche mwenyezi Mungu kwa siri na kwa dhahiri ucha Mungu wako usiwe kwenye udhahiri wako ucha Mungu wako uwe kwenye hata undani wako uwe ni mcha Mungu sirran wa jahara na lengo la saumu ni ili upatikane ucha Mungu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun waj'alu at-taqwa uddatan lakum wa dhakhra ifanye ufanyeni ucha Mungu ndio maandalizi yenu na ndio silaha yenu bali ndio akiba yenu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ngalia Mwenyezi Mungu katika hii aya kaamrisha ucha Mungu enyi mlio amini ncheni Mwenyezi Mungu kisha sema walitanzur nafsum ma qaddamat li ghadin itazame nafsi ambayo imetenda kutendea ya kesho je tumetenda nini sisi kuhusu maandalizi ya kesho ya umul mahsharo ya umul hisab na ulioyatenda wayaamini kuwa yameingia katika mizani ya kusuhi ikiwa haya kuingia kwenye mizani ya kusuhi kutakuwa na tamaa ya ingia kwenye mizani ya kukubaliwa haya ndio mambo ambayo huwa duru kwenye moyo wa kila ncha Mungu kishangalia hapa sema ittaqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat li ghad akaregesha tena wattaqullaha na mcheni Mungu inna Allah khabirun bima ta'malun hakika Mwenyezi Mungu ana habari kwa mnao yatenda subhanallah wanavioni katika kutunasia sema ya saimuna enyi wafungaji enyi mlofunga na sisi tumefunga tumekaa hapa na saumu zetu laqad madha min ramadhani shatruhu ramadhani ishaenda nusu yake na ni kweli nusu ya mwezi 15 15 tushemaliza tuko kwenye kumi la mwisho tena kwenye siku ya nne ndio ramadhani intaha waktama la badruhu mwezi wake ushakamilika na hii mwezi kutoka kuwa nusu kukamilika kisha kurudi kama ulivyokuwa pia ni tambihi ya kuisha kwetu ikiwa mwezi hutoka hilal mwembamba kisha ukakuwa ukawa nusu kisha ukakamilika kisha ukarudi kisha ukapotea ndivyo jinsi wewe ulivyozaliwa ulivyokuwa mpaka kukoma kwako kiumri kisha warudi kwenye umri wa udogo vile vile imma ukaishia hapo ama ukaregeshwa ila ardhadil umri lika ila ya'lam ba'da ayyishia wa man nu'mirhu nunakisa fil khalq kwa hivyo kupitia kwa muandamo wa mwezi tu nusu yake kukamilika kisha kupotea kwake kuanza kwetu ni tambihi ya kwamba ndio jinsi maisha yanavyoenda utaenda utakoma utarudi kisha utakufa laqad madha min ramadhan shatru nusu ya ramadhani imesha waktama la badruhu mwezi wake ukakamilika wa laysa ba'da alkamali illa an na hakuna baada ukamilifu wa kitu isipokuwa ni upungufu na ni kweli ukamilifu wa kitu ni upungufu angalia hapa nitawapa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa hijjatul wada' kwenye khutuba iliyoathiri aliyozungumza kisha si iliteremka hii aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina waambiwa umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu alikuweko hapo pahala ubavuni mwake sahaba mwingine uko pamoja na Umar 
Mtume صلى الله عليه وسلم alipoisoma hii aya Umar akalia akalia Mujarrad wa kuisoma sal yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islam dina Umar radhiyallahu anhu akalia Huyu ambaye uko karibu na ye akamwambia Umar ma yubkika ni jambo gani linalokuuliza Umar akamwambia falaysa ba'da al-kamali illa an hakuna baada ya ukamilifu isipokuwa upungufu angalia kaimaki hii aya tu ile leo nimewakamilishia dini yenu nimewatimizia neema yangu na nimeuridhia uislamu iwe ndio dini Umar akali akasema huu ukamilifu ndio kuanza upungufu na hii ni hotba iliyoonyesha wanavyona nasema inaonyesha twala'i utawdi twala'i utawdi ni maonyesho ya kuaga kama huu mwaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndio mwaka wa kufa ilikuwa kila analolizungumza likileta picture kama mathalan idha jaa nasrullahi wal fath hii ni sura inaonyesha ukuruba wa kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba fa inni la alqaqum ba'da ami hadha mimi huenda sipambane na nyinyi baada ya mwaka wangu huu sasa zote zile masahaba kizitukua huu mwaka yaonyesha kwamba kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam si wa duniani tena na kisha picha kamili kaja katika hijjatul wada kwa kuwa dini shakamilika ni kwa kuwa jukumu ashalitekeleza neema zishatimia kwenu na asharidhika Mungu Uislamu uwe ndio dini kwa hikaya ya aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa si wa duniani tena niende zake kwa arrafikul ala kwa kuwa majukumu asatekeleza ndipo mwanavyoona wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hii aliyoma akmaltu lakum dinakum kaishi siku 81 siku 81 wa qabla mautihi bi tis'i layalin wanavyoona wasema kabla ya kufa kwake kwa siku tisa Mwenyezi Mungu akateremsha aya ya kufunga maasiliano ya mbinguni na ardhini wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Yogopeni siku ambao mtarudishwa kwa Mungu thumma tuwafa kullu nafsin ma kasabat kisha kila nafsi ilipwe kulingamana na ilivyotenda wa hum la yudhlamun na hawatadhulumiwa kwenye khutba hii kuli, watu walilia kweli kweli kwa sababu walikuwa kimtazama mtume na kwamba kuwa ha maneno ni mtume sallallahu alaihi wasallam kufa kwa hivyo upungufu ulianza baada ya kukamilika mshairi asema likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu kila kitu kikitimia upungufu unaanza angalia kitu kikitimia upungufu unaanza tulianzaje na tuko vipi kwenye mwezi mtukufu wa ramadhan tayari una upungufu mkubwa sana sasa angalia sema likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu hata wewe ukijiona umebaligi sasa umefikia miaka 40 ndio miaka koma upungufu mwenetu ushaanza sasa utakuwa wewe hukui tena sasa ile miaka ya kwenda haitwi miaka ya kukua sasa ushakua ushakoma sasa miaka ya mbele miaka ya upungufu wako kile ukienda na utajipima mwenyewe hivi sasa tulivyo hapa wazee sote hapa ndivyo tulivyokuwa sivyo tulivyokuwa nguvu ulizokuwa nazo ndizo nguvu ulizo nazo hakuna na barobaro ni hivyo hivyo hapo ulipo waenda ukija kukoma ya mbele ni upungufu ndio hiyo wa man nu'amirhu nunakisa fil khalq kwa hiyo fala yaghurru ka bitibi al'aish insanu maisha mazuri ya sikudanganye wewe mwanadamu kabisa hiyo al'umuru kama shahadat ha dualun hani mambo kama alivyoshuhudiwa na nchi nyingi sana man sarrahu zamanun sa'athu azmanun yule ambaye atafurahika kwenye kipindi kimoja atakuja kuudhika kwa vipindi vingi sana wa hadhihi daru la tubqi ala ahadin na nyumba hii ya dunia haimbakishi mtu 
hakuna atakayebakia wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wala yadumu ala halin laha shanu wala mtuhadumu kwenye jambo moja mara utakuwa hivi mara hivi mara mabadiliko ndio hali ilivyo sasa la ilaha illa allah laqad tanassafa ash-shahr mwezi sasa tayari ushapiga nusu shaisha wanhadam na ushavundika vundika sasa mwezi huko tena wafaza man bi hablillah i'tasam amefaulu yule ambaye kamba Mwenyezi Mungu ameishika na kamba Mungu ni kitabu waqtanam na akapata faida akapata faida ramadhani tena faida iliyo mzuri sana wa shaqi alghafilul aasi amekuwa muovu siku zote mwenye kuaghafilika aasi na kuna watu katika mwezi mtukufu wa ramadhani wameghafilika maskini ya Mungu haoni kwa kuwa nafasi ya kipekee ndipo kuona kwenye maovu yao wako pale pale kusengenya kwao michezo ya kipuzi puzi hizi karata karata madum na dum na kwao kupoteza poteza nyakati nyingi wamegafilika maskini falan yanfa'ahu yawm alqiyamati nadam mtu huyu majuto hayatanufaisha siku ya kiyama nafasi ukipoteza katika mwezi mtukufu wa ramadhani wallahi billahi tallahi ramadhani inaokuja hata hapa pengine nusu yetu tutakuwa hatuko paka ramadhani itakokuja kutakuja kuambiwa na hapa kuna watu tayari walizikwa watu wanaachana mikono tu leila na nahara ni watu tu wangi katika dira katika kujirekebisha kwa sababu hii ni siri anayojua ni Mwenyezi Mungu sote tumekaa hapa baada ya kufunga hiki kikao hujui dakika mbili hata dakika mbili sekondi moja ya mbele hujui mabadiliko yako namna gani sekondi moja tu mbele hujui mabadiliko yako namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi al-Jalil asema ya ibadi enyi waja wangu inna ma hiya amalukum hizi ni amali zenu kwa hivyo tushaswali tushafunga na tutamaliza kufunga Mwenyezi Mungu asema hizi ni amali zenu uhsiha lakum nimewadhabitia ni kweli inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam mubin kila kitu tumekidhabiti katika kitabu kilicho wazi na katika hadithi al-qudsi al-jalil asema hizi ni amali zenu nimewadhabitia thumma uwafikum iyaha kisha ntawalipa hizi amali kesho yawmul qiyamah ntawalipa katika kulipwa faman wajada khairan yule alopata mambo ya khairi alolipwa khairi fali ahmadillah amshukuru mwenyezi mungu kwa kuwa amefaulu waman wajada ghayra dhalika na mwenye kupata yasiyokuwa hayo akapata si khairi fala yalumanna illa nafsahu asilaumu isipokuwa ila umu nafsi yake kwenye mwaka umepewa mwezi mmoja kwenye siku 29 ama siku 30 wahi kwa hizo siku waweza ukajichengeza na ukenda kwa Mola wako kwa ni min almuqarrabin katika watu wa kukurubishwa vizuri lakini unaweza kupoteza wakati katika huu mwezi na ramadhani nyingine siku ingilie wanadamu hususan waislamu walolazimika na faradhi hii lazima tuwe macho sote hii ni hadithi aliyoitoa muslim rahila nisfu alawwal min ramadhan nusu ya kwanza ya ramadhani imeondoka wala in kunna farratna ikiwa tulikiuka mpaka falan yanfa adawatina bukaun wala uwailu thati zetu sisi wenyewe hakutochunufaisha sisi vilio hata tukalia namna gani ikiwa tumekiuka mpaka tumekiuka mpaka isipokuwa tu la kufanya ni hili wa mabaqia siku zilizobakia akthara mimma fata ni nyingi kuliko zilizopita na wewe kimuono wangu na wako ah siku 23 tumefunga ziwe vipi chache kuliko siku sita zilizobaki siku sita zilizobaki waweza kuzusha shauri ya kushinda siku 23 zilizopita kwa hivyo ina maana nafasi iko na picha hii tunapewa ili turudi pale pale la taqnatu min rahmatillah 
usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu wala tayasu min rawhillah hivyo hivyo usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu waweza ukawa ni katika vinye kufuzu kwenye usiku wa mwisho usiku ule ambao waweza ukawa ndio usiku wa mwisho wa mwezi mtukufu ramadhani likapita kwako min alfaizin ni bora watu kukaza kamba kama walivyokuwa maswahaba kwa hizi hizi siku chache zilizobaki sioni kwamba nifanye nini tena bwana 23 zimepita hata kifanya hapana shekhe hisabu zako si hisabu za Mungu hisabu za Mungu ni kando na hisabu za mwanadamu ni kando hata niwape mfano ya kwamba kwa hisabu zetu sizo hisabu za Mungu ni kweli kwanza kwetu moja ni moja au si moja ni moja ama kwetu moja ama kwetu moja ni saba moja kwa saba ni waislamu tu kuhurika na uyahudi na wabataka uislamu wakafanyiwa moja kwa saba saba kwa moja na imeshai kwenye uli mungu mzimu saba ni moja moja ni saba kwa sababu waislamu bado shuubu ka fi sharqi albiladi wa gharbiha ka ashabi kahfin fi amiqin subati kana ahmed shawk ya nafasem watu wako ntume muhammad wako mashriki na magharib lakini ka ashabi kahfin kama ashabu lkafi wa melala usingizi wakina tenasi wakulala hivu bi aimani him nurani dhikrun wa sunna mbele yao pana nurumbili kurani na sunna fama balu hum fi hadiki dhulumati kwa nini wako katika kuangamia tena kwenye giza? Subhanallah. Moja ni saba, saba ni moja. Na Muislamu huangalia saa ikawa m, ile akrabu ndogo iko kwa saba, kubwa iko kwa mbili na akasema bila kujali hivi sasa ni saa moja kamili. Maskini. Maskini. Kisha tutataka mabadiliko sisi mabadiliko sisi tutapata kwapi na hubadilishwa sisi masaa 24 lakini weshika kwamba hisabu za Mungu si hisabu zako hisabu za Mungu wewe kwako moja 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 si saba hata uzuka saba si moja saba saba moja moja lakini kwa Mungu siku moja ni elfu moja wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun siku moja miaka elfu moja hata si siku, si siku elfu moja siku moja kwa Mungu ni miaka elfu moja sasa wewe kulikuwa ni jauri sio Mungu akuhukumu wewe ujauri wako hukushinda majauri lakini kwa ujauri wako kaa tu siku moja kwa moto tutakuweka tuta seli siku moja tu ndio umewekwa siku nga hisabu za Mungu si hisabu zetu. Hai uhukumu wa siku kumi salala. Siku kumi ziache, uambiwe wewe ni ule ambao tukasi adhaban sarmadan la nihaya tala. Utaingia kwenye moto wa kudumu ambao unaendelea. Hebu niambi na hisabu utako ujue pale pale moja kwa miaka elfu moja utatolewa lini we? Nipo anavyoona sema utachomeka paka uje uwe kaida yako kaida ya moto. Hao masala mengine tutakuja kuwazungumza. Lakini tukua hisabu zako si hisabu za Mungu. Hebu twende hisabu zako si Mwenyezi Mungu asema sa'ala sa'ilun bi'adhabin waka lil kafirina laysa lahu dafi min Allah dhil ma'arij ta'aruju al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu jaza miqdaruhu 50 alf sana tena waambiwa kwa hapo fasbir sabran jamila unazo wewe hizo sabran jamila yawman kana miqdaruhu 50 alf sana si ndio sasa waweza kuulizwa sasa siku kwa Mungu ni siku moja kwa miaka elfu moja ama siku moja kwa Mungu ni kwa miaka elfu hamsini kwa mujibu wa suratul maharij siku moja kwa Mungu ni, siku, ni, ni miaka elfu moja 
Kwa hivyo kutakuwa kuna tanakud kuna ngongano kati ya aya hii inayosema mmoja kwa miaka mingapi? Hamsina alfa sana kutakuwa kuna ngongano hakuna ngongano kwa sababu Qurani yatoka kwa Mungu haigongani lakini wanavyoona wakatwambia wewe kutoka utoke kwako kwenye kaburi kutoka mah, kutoka kwenye kaburi mpaka wa peponi kuingia peponi na wa motoni kuingia motoni lazima upite kwenye vitu hamsini mpaka upite kwenye vitu vingapi na kila kituo mwanadamu akisimama kuna mambo fulani anataka atekeleze kisha akimbie pahala pengine mpaka pepo ni hii moto ni huu sasa wanavyoona wakwambia kila kituo kimoja kati ya vituo hamsini ukisimama mambo yake mpaka kumaliza huwa kama ulotokuwa miaka elfu moja kituo kimoja ukisimama ukimaliza mambo yake mkana umetukuwa miaka mingapi elfu moja mpaka ukimaliza vituo hamsini umeshuhulika kwa miaka elfu hamsini ndio pepo ione ama moto ione hisabu zangu ni hisabu za hisabu za Mungu hisabu ni hisabu za mwanadamu hai sasa twende kwenye mfano mwingine hisabu zako si hisabu za, za Mwenyezi Mungu wewe waweza ukamhukumu mtu moto na yeye akawa ni katika minal muqarrabin na unaweza ukamhukumu mtu pepo na akawa ni katika adarkul asfal minan nar pana kitabu kinaitwa shifaa ruhi lil maridhi wal majruh ya abu qattan kuna nurun ala nurin ala fadli salati was salam ala rasul pia ncha huyo huyo pana jibalu dhunubi wa sailul ghufrani jibalu dhunubi ni majabali ya madhambi na mikondo ya msamaha Mbona hiki kitabu kimeitwa Jibalu dhunubi majabali ya dhambi wasailul ghufrani na mikondo ya maji ya msama ina maana namna mwanadamu atakavyofanya madhambi makubwa lakini pana mikondo ya maji ya kusafisha madhambi yake sasa hapo hata nikupe hisabu yangu si hisabu ya Mungu katika hivi vitabu vimeelezwa watu wenye kutubia katika wenye kutubu walinitaja mzee mmoja alifanya madhambi sana alifanya madhambi mpaka ye mwenyewe akawa anasema hizi dhambi nilizozifanya sisamehewe akawa amekuwa mzee hutembea kwa fimbo sikiliza sana ye hujishikiza shikiza na fimbo acha kutembea sasa akamtaka mtume صلى الله عليه وسلم mwenye shifa uruhi lil maridhi wal majruh au si akamtaka mtume mtume habari ikamfikia kwamba kuna mtu mzima fulani ataka kupambana na ye. mtume صلى الله عليه وسلم akujitayarisha akapeleka salamu hasta hana haja yeye kuja mimi nitatoka nikamfikie ndivyo alivyokuwa mtume صلى الله عليه وسلم lakini kumbe yeye akachukua fimbo yake akajishikiza shikiza akishikiza akishtuko kwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa sikilize swali hii tamaa kwangu na kwako kwa sababu sisi twanuka madhambi sisi tuna madhambi kweli kweli ule mzee akamwambia mtume ya rasulullah mimi makosa niliyomfanyia mungu maudhi niliyomfanyia mungu na hadi imefika hii ilivyo nimekuja kwa kujikokota kokota ya rasulullah hivi mimi nitasamehewa subhanallah Yaani asema kwa kiti akiafikiria yale majabali ya madhambi mimi nilivonkosea Mungu mpaka niko hali mimi kweli nitasamehewa kumbe ule mzee uko barabarani uwafuati ya mtume taarifa zimekuja kutoka mbinguni za ngoja ya ule mzee aambiwa mtume yule mzee akija mwambie safi kama alivyozaliwa na mamake sasa alipoambia Rasulullah mimi hadi hii niliyofikia na madhambi niliyofanya mimi nitasamehewa mtume akamwambia rudi taarifa yako kutoka kwa alhaqul mubin huna dhambi basi hakuaga maskini mwenye kitabu sema aligeuka hakuamini arudi nyumbani na huko ajikokota Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hupiga takbiri na takbiri takbiri za kumwadhimisha Mungu 
kwa lenye taadhima na hili linalo taadhima halina taadhima linalo taadhima kwa hivyo mtu upige takbiri pahala pana taadhima apige takbiri pahala kuna taadhima ukapewa ripoti tu fulani tumepata habari ya kwamba kwa meritadi ametoka katika uislamu sasa takbiri Allahu akbar bangi hizi hazina dabu fulani ametoka kwenye uislamu ameritadi ukakutana ngumi ukasema Allah e kujera nkuviti lakini kuadhimishwa Mungu mtu upige takbiri kwa jambo la taadhima mtu kuritadi ni taadhima ha tusinene mangi mwisho mwisho mwezi mtukufu wa ramadhani tukaharibu mambo tukakumbuka mambo maviti yaliyopita mtu ame hata uislamu takbir takbir ni hizi za nchunzima hakujiamini kuwa tasamehewa lakini akaupata msamahao Mungu ni mpana kuliko ukubwa wa madhambi takbir takbir amesamehewa sema moja hisabu zako si hisabu za Mungu kama alikuja kwako uncho nzima akamwambia ah tena uchuzi mahuli uliona na madhambi hao ah finar finar hayo pia alipitia lakini ate msiushe vachu machumbo <laughs> finar fi janna aji hu janna hu nar anake janna mbustani yako na pe, eh, janna ni bustani lako na moto nseli yako umeijenga hapo unchia untakayo kanto untakayo nenda katika buhari kuonyesha hisabu zako si hisabu za Mungu sisi tu hukumiana tu huu moto huu pepo njama mmoja alikuwa na watoto wengi sana hakufanya madhambi ni hatari na nkukupa tamaa ya kwamba kwa msamaha wa Mungu mtu hakati tamaa nao namna utakavyomua asi Mungu wewe wafikiri kuna anayasiwa kwa maumu Mungu Mungu ufanywa madhambi angani baharini nchi kavu mtu uko futi sijui ngapi na akava humuasi Mungu na Mungu aka ndege ikafika pahala pake salama salimina au sio Mwenyezi Mungu ni rahim hu bwana alifanya madhambi mpaka mwenye akaona mimi nikenda kwa Mungu Mungu atanipa macheso ambao hajanicheza yote. Watoto wangu njooni akaveita watoto wake. Akamwambia madhambi niliyoyafanya adhabu yake haina mfano. Kwa hivyo na hosia nikifa ichomeni maiti yangu jivu mulipeperushe angani ama baharini msipachikane. Manake tadhibiwa kweli kweli. Alipokufa watoto akafanya hivyo Walipofanya hivyo mawili Mwenyezi Mungu akaiamrisha ardhi tekeleza ulichokibeba. Wanaviona wasema ni hapo kwa hapo na wengine wasema kwamba kwa kesho ya kiyama na ihtimali zote mbili zaingia akilini kwa sababu kuna aliyepinga kufufuliwa fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu na ilikuwa si kiyama si wakati wa kiyama. Kwa hivyo ikiwa Mungu alitaka simame pale pale yaingia akilini au ikiwa atansimamisha mbele akuhisabiwa pia vovote chushike ndivyo lakini sisi twataka mwisho wake wa basi Mwenyezi Mungu aliponsemaisha akamwambia ehe lililokupelekea wewe baada ya madhambi yote uliyoyafanya kisha ukatoa wasia huu ichomwe maiti yako jivu lipeperushwe wallahi alimwambia khashiyatuka ya rabbi Nimefanya hivyo kwa ajili ya kukuogopa wewe tu Mwenyezi Mungu nenda peponi nimekusamea Sasa angalia hapo mimi na wewe tusiondoke leo siku kucha tukafikiria ah madhambi yote mpaka kisha akatoa wasia ya kuchomwa kisha yeye kumwambia Mungu hashiatuka ho ni Mungu na wewe wewe ile huu mja kumwambia Mungu hashiatuka mpaka lililonipelekea kuchomwa ni usiyeichomwe maiti yangu jivu lipeperushwe ni kwa ajili ya kuogopa tu kwamba kwa utaniadhibu sana kule kutemka kwake ni kwa ajili ya kuogopa Mungu ajua hofu yake ni kiasi gani mpaka yeye kusema hivyo we hujui 
Mungu akampa pepo. Mimi na wewe wa kukata tamaa. Na suala ni kwamba je, tumefikia sisi kiwango hiko? Wakati mwingine mtu hujipata tamaa kwa kumwangalia mwenzake tu. Mfano, sisi tukipita pahala. Kanisa linshona au kama ni uwanja uwanja watu wenye uhitawaumini na hula ngoma na huku ucheza na nyimbo nyimbo za ushirikina Isa kuwa mwana wa Mungu ama nani ufanyi tamaa ya kusema alhamdulillah mimi siko pale ule ni nkao milioni ya watu wale wanashiriki kwa kudai huabudu lakini mimi huingia nsikitini kwa kulu huwa Allahu ahad Allahu samad we mwenye utafanya tamaa sijafika pale. Kwa hivyo huwezi kujipa namba ya kuwa nawe waingia katika magurupu ya vachu ambavyo mvakosa. Lakini Mwenyezi Mungu alimuita mwenye kusema Isa mwana wa Mungu, Uzeri mwana wa Mungu. Paka mwisho wakaja akamuita alosema mimi hasa ni Mungu wa juu kunshinda ho Mungu anaituita. Wote Mungu akawaambia afala ya tubuna. Basi hawa tubu Havarudi kwangu nikawasamehe we vichendo vako vimefikia za firauna we firauna hujaribu jaribu lakini hufiki firauna lakini firauna ah au kwa lo mfikia firauna eh kama uko anyoshe mkono tu ipaje kufunga darasa tutoke lakini hakuna vacho ufanya tu uko firauni ananga na mwana huu vichendo zake na firauni lakini ukinchia katika mizani hayafikia ndichendo za kifirauna lakini hayapanda juu ya meza akasema ana rabu kumulala tumefahamiana sana aweza kuambia kwamba angalia mwana huu zichendo kana Abu Jahali chukalicha lakini hajafika kana Abu Jahali Abu Jahali alifika kando mbali Abu Jahali mwanawe siku moja umeona huwa alisema ana rabu kumulala hayafikiwa Mungu alimuita atubu na kuna mtu akafanya vitendo vya Abu Jahal lakini pia hajamfikia Abu Jahal. Abu Jahal mwanawe alikuwa ni askari wa Mtume sawa salam. Siku moja alikaa naye Faragha akamwambia baba nitaka kuuliza swala nijibishe kwa dhati za moyo wako ukweli. Hai niuliza mwanangu. Akamwambia hu Muhammad uko katika haki. Na ye ikrama ni, 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 ni mtoto wa Abu Jahal. Hu Muhammad uko katika haki. Nambia ukweli usinifiche baba leo waweli Abu Jahal akamwambia mwanangu Muhammad uko katika haki Ana maneno haya Mwanangu Muhammad uko katika haki Hakuna wasiwasi baba Hakuna wasiwasi Na kwa nini wewe ukao umeshika bendera ya kumpinga Muhammad na wajua uko katika haki Akamwambia eh kwa sababu yeye Muhammad huwa tukimsikia akisema wale wapinzani wa mwisho kana hivi mimi kila mmoja atakuwa na kiti chake katika jahannam atakaa kwenye kiti katika jahannam sasa mwanangu mimi kisilimu kile kisi kiti kitaondolewa sitapata kuketi kwa hivyo atambaki hivi hivi ili kiti changu nkipache wewe na bangi zako umefikia hapo wewe na bangi zako umefikia hapo hujafikia hapo. Sasa kama hujafikia hapo, huvi na tamaa ya kwamba kwa watu wote hii bangi naweza kuiata mimi, lakini sijanchuka na Mungu. Na wewe na bangi zako akajankora akakwambia kwamba yuko Mungu sio huo Mungu wenu. Na kwambia zile stimu zote zitakuishia kwenye mwili wako. Umeona? Na bangi zako lakini ile fitra fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha unao na sikwambi jaribu manake kikwambia jaribu utakwenda kupoteza maisha yako lakini kama una inadi jaribu tefuta maskani hapa hapa hazikosekani kila pahala pana kambi zao she nenda katefute zile maskani ambazo huzipiga zile wajua kuna zile ba... wala usinambie kwamba kwa wazijua hasijui <laughs> usikia watu anasema kuna zile bangi ambazo ukizipi ukizi, ukizivuta vya kwa ziki, ziki pasuka pasuka kana ubani kana chumvi hebu niambie sasa awe barobaro wetu miaka 18 mpaka 20 au ameziwasha hizo 
kisha ndo kwaambia kwenda wewe wajidai muislamu mtume Muhammad kibonzo tu uziangalie bangi zitakavyokushughulikia na bangi zake kwa hivyo na maana hujamfikia Firauna na hujamfikia Abu Jahl nitamaa kwako kwa hivyo tubu ila Allah taubatan nasuha tubuni kwa Mungu toba ambao ni mzuri ni rusuni simame hapa na karatasi kukimaliza tutaimaliza Ramadhani itakokuja kama tuko hai insha Allah taala Mwenyezi Mungu atujandie mna alladhina astamiuna alqaula fattabiuna ahsana Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu atakabali visimamo wetu na yote tuliyoftenda Mwenyezi Mungu atujalie katika hasanati zetu ya malaa ya mfaumalu wala banun illa manata Allah bi qalbin salim siku sita hizi ni nafasi nijitahidi mimi na wewe tunaweza kukava yote mapungufu ya siku 28 wallahi billahi tallah inna mal a'malu bil khawatim amali zote ni khatima na namuomba Mwenyezi Mungu kwa nyenyekevu atupe khatima njema inshallah innahu waliyu dhalika walqadir alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh